。Hello， 大家好，这个葡萄是准备来做葡萄盆景的，已经结果了。大概留了有五串葡萄吧，这里有一串小的，这一串比较大。这个葡萄是我前年冬天剪枝的时候扦插的，去年已经结果，今年已经是第二年结果了。树桩的形状选择了垂直形。之前已经做了两次摘心打顶，嫩芽还是不断的长出来。看见这种嫩芽，一定要把它摘掉，这样更有效的促进枝蔓的粗壮。如果让这些芽不断的长出来，而且一直长高的话，营养都供给了新枝，树干就不会长得粗壮了。这样出来的形状就不好看。春天、夏天是葡萄的生长期，在加州，葡萄的生长速度非常的快，两三天它就有更多的新芽长出来了。所以要经常的检查，不要让这些新芽长高，一定要把它摘掉。种植葡萄盆景。一定要选择比较健康的枝条做扦插，根据树的形状确定观赏面和栽种的形式，可以直立栽种、斜栽、横栽，还有倒垂这栽种的方法。选好自己喜欢的种植方法，然后删繁就简，对葡萄的枝蔓进行裁剪。把枝蔓上的刺枝剪掉，就像这两枝是要剪掉的。把一枝剪掉，看一下效果。还是要把另外的一枝剪掉。左边的两只刺枝也是要剪掉的。如果不把它们剪掉的话，长出来的形状就不好看了。这样是不是比刚才好看多了？干净利落一点。初步的形状大概就是这个样子了。以后每年都需要给它修剪这些刺枝。让树桩变得饱满一些。我心目中的葡萄盆景就是要矮化一点，大概就是这个高度了。我不会让它长得太高。现在我用一个重西红柿的架子把它固定好，等它长稳定了，到冬天落叶之后呢，我就把这个架子拿掉。明年呢，就按这个形状来让它继续生长。葡萄的种植方法非常的简单，在这里只要经常给它浇水、施肥就可以了。我有四颗葡萄，好像也没有见到它们有什么虫害，每年都结果。再过几个月，等葡萄成熟了。我再来跟大家分享一下我这一棵葡萄盆景的状况。